，慢着点啊！你是有有古董啊，是有什么呀？你拿出来我看看吧。啊，好的，好的，嗯。我看看，这什么东西啊？让我打开了。啊，这咋还咋的？嗯，咋还是一吃就就就。哎呦好，这玩意哎呦，哎呦，这玩意这钱，这你从哪里弄的？这是？大运呀！啊，我中了我地啊，从地里刨出来啊？哎，这边，抓，抓，抓是几株，抓出来了，但这个东西。这个东西不老啊，这不不真呀、啊，这不是金银的卡哈。我不懂了，这不是。呃，不也不不,不是金银的。行，这这这这真真不是金银的。这这这这么的啊？你有有，你要？是金银的，比如说五十万我都能给你，我给你蹭一下行吗？你没事，啊、你你你啥时候的你？你看，这是里边都不是黄的了。嗯，这我也是是是真的，白不是白不是什么，这不是真的，真的我不就我不就要了吗？这玩意儿是是是假的吗？假的。哎呀，你这你，<笑>要不要？我没法要啊，是吧？嗯。给给多少啥多少钱？你你看吧，你。但是这个是假的，我没法拿。我我是我就不值值值值钱了啊！就这就不值钱了，不值钱，它就是个合金的现代的东西。你看我是啥的？你看，还还不许你，就你自己一个人过？哎。你拿着，你拿着，不是不是，这个就是就当，什么就当给您买点东西，这个东西我也不能拿，买，因为它不真，我没法买。这这这这个这个我就是给你的，我不能要，我也不能，我也不会坑你，我就是这么一个人，啊，我收到别的再说。你别别别别，不用不用说，你也不用出来了，你身体不方便，你把钱好好放好了啊。别出来了。我送你，我送你，我扶着你，我扶着你，我我，真是，哎，我也是。别撸啊！我跟你说这个情况，呃，你你是不是想要他那个元宝啊？他那是假的，我。哎，假的这个头几年被人家骗了，他的身体好好的，是不？哦。呃，他上坡跑地壳。嗯。呃，一个一个外外地人过来，一个人外地人过来从他地，呃，弄出来个元宝。哦、嗯。呃，说说没有路费了，回来他得取这个取这个元宝。嗯。让他拿点路费。嗯。他。说说好了还好，多么好鉴定的，别人鉴定过。嗯。呃，这个他很
，实在不行，别人花了，把这个，把他，把他家里有点儿，家里从亲戚朋友那借了点儿。哦。从那以后没一直没回来，不长时间就闹血栓了，人倒很好，还很可怜。怎么的？手不动了。手不走，哈哈哈！我我我我这一个不看，哎，什么东西啊？弄单，弄单，我还真没见过。别走开，这玩意儿，这收了一收了，怎么现在古董还没听说过有弄单嘞？啊！<笑>是吗？还真是个龙蛋，龙蛋虎啊！嗯，我也是。龙蛋虎，龙蛋虎，这大哥是个好的。嗯，说的没错，确实是。这你卖多少钱的这个？啊？你卖多少钱？这这这，三十万五十万的差不多。三十万五十万的。嗯，反正这个东西你不能。这个你你你你你要不能骑啊？啊不能。你看干嘛？那白搭，这个咱拿不了。老古董啊。老古董。真是第一回啊！你这么一说，都把我说懵了。真厉害啊！这玩意真真好东西。嗯，龙蛋虎，少。两条龙。还养了一条龙。哎，那就是。我再看看呗，我这今天这开了眼了。你给我下不行，我不能。我看看那个，你这个，我看那个啊。哇，拿出我瞅瞅。不懂，手手不懂的。哎，手不懂，家里有那老盘子老碗了吗？还有老盘子老碗啊。盘子老盘老碗不都这一大楼？哎，要留着都值钱了。哈哈不懂。嗯。你看那个，去看看，去看看。啊，你看真老古董。好，真养条龙。那那那好。那好，那好。嗯，这个不好，这个不能。是是养条龙。是吗？<笑>把我说懵了。啊，说懵。过强龙碗。看了吗？俺这行里都叫过强龙碗呀、啊嗯。你说养条龙，就把我说懵了。你这是养条龙，你看厉害哦。确实是。哎呀，保存的真好。挺得意。看，怎么这么完整了？这个你卖多少钱呢？这个不得五六万吧。<笑>你要这个价格，俺都没法收，哪能那么值钱？这龙碗，你你你啥没？不不值钱，你你你，这也不是，这是这是民间烧的，也不是官窑，要官窑的话能值那钱？这不是官窑吗？不是官窑，是民间的。民间，我寻思官窑的就，哦，民间的那个就是宽一点。那便宜不是一点啊，便宜很多。一个龙，一个龙，哎，可了不得。嗯，这个你你你给多少？两千块钱。几千？两千。哎，你没人理。<笑>基本上就这价，这个价你可没关系。你画的一般，画好了，你说能能值个万八千了？这这这。不是，有毛，你这这这钱，钱不了，就两千块钱，我给的价很合适了。看不起，五千吧。啊？你再差点儿，你。两两两千二。那俺俺受不着了，你老这这个。你瞅一瞅。这这不是。这个东西，你你你你上哪？你你是是不多见了，是是不多见了。是，我我知道。是，嗯，你这个你你看，是。你你你你不进不女去。我也是个行家，俺不是龙安州，俺有谱了都是。你别听。你说吧，你说，嗯，你说。四千四千五。你这你这，反正你你你加个一百二百的行，加多了就是你你你。哎。两千三。对，三千三。两千五，两千五啊，两千五拿着。哪有这个这个数字？那那那那两千两千六百块钱，两千八。哎呦！你你你当老板，你你你还在乎这这这？哪当老板啊？啊，你你还在乎这这个事吗？对吗？你好好好好东西，你看我你你看我这光玩我是不？我知道我知道，你这你这玩石头玩出花来，舍舍不得卖，全都是那个泰山的化石啊！你你你你你你两千八，两千八，这玩意可了不得了。我都是带现金收，你这村里我来了不知道多少回了。点一下，对吧？差不多。差<笑>差，你别差不多。别的有好的拿。没没没有，反正这这这大面包上。这多少钱？啊？这种多少钱？这种。嗯。
六千块钱哦，六千块钱哦。那你这么大的确实少了，现在。确实啊，开开开，这是鞋量，有没有？后期有要的我到时候。啊，那有要的话，有要的话，你再找我去。走了，大哥。好好好好。你别笑。呃，一上来就笑，这么高兴是不是捡到什么大漏和宝贝了？那是当然的，要不然我会说这期节目嘛，因为我心里太高兴了啊！这些天一直指着这个事儿活着呢啊。别着急啊，听我慢慢讲。古玩行里的趣事太多了，嗯，好多的草友私信我说啊，小哥多分享一下这个你们古董行的一些收藏的奇遇和一些这个趣事啊。我也是一直想啊，跟大家分享，无奈呢时间实在是有限啊。那么今天正好有一点时间啊，我就跟大家分享一下啊。古董行里趣事很多，啊，你比如说啊，什么啊，狗纹虎骨啊，什么象牙上放草啊，等等等等的啊，这些我都会啊。在下一期节目里啊，跟大家去讲。那么今天先讲我身上发生的这一件事情。大家看过我节目的知道啊，前几天我上大运车啊，德州的大运河古玩城了啊。啊，我在逛地摊的时候呢，就有一个啊，嗯、呃，大爷啊，有一个大爷模样的人啊，然后过来找我啊，问了我一下，然后说很严肃他的表情啊，说小哥，你是小哥吗？我说我是啊。他说哎呀，那个什么，然后还有有点就是顾左右而言其他似的吧，就是说这。到处看看，显得挺神秘的。我说大爷有事儿，您就跟我说就行了。我不知道有没有能帮上您忙的。他说，嗯，我有一件挺好的瓷器。我说是什么呀？然后他又这样小声的趴到我耳朵上，他说我有一件这个啊白色的。我说什么样啊？他说跟葫芦似的吧。然后这个上边和下边还是贯通的，还是有眼儿。当时我就在那想，如果是个葫芦的话，一般不会打眼儿。难道老外做台灯打眼儿了吗？啊，他说不是挺沉的。很重，那我就想，有可能难道是从视屏？从视屏，但是做从视屏的话，它也不打眼儿啊。玉从它是贯通的，从视屏一般的话，它也不是先天就打眼儿的。我感觉也是挺好奇。我说这样，我说大爷您是从哪里弄的呀？他说我是什么？小声的跟我说，我是从地里这样，然后是刨出来的。啊、嗯，我别人我都没让看，我只信任你。啊，我怕到时候他们再给我抢走了或者怎么样。我说那又。要不你拿出来，我给你看一下是怎么着。然后他又看了看您，他说：“我就是欲言又止啊。”我说：“您不用担心哈、啊，这个东西您让我看了，对了，我告诉你，你愿意我喜欢的，你愿意卖给我就卖给我。如果说啊，您这个啊不想卖，你就不想卖，我也不会跟你胡说八道啊。如果你相信我的话。”那么大爷说呢，我肯定是不卖的，你给多少钱我就给多少钱。我老虎啊，给你看一下，给多少钱？卖的，咱们是。我说那好吧，我说那给你看一下。大爷说这人太多了，我说那要不上我朋友店里吧，我就领着他往我朋友店里走。我说要不过去上那边看一下，那打开看看，就说如果说是什么，我给你解衣答货。然后呢，我也就是很好奇啊，就我跟他在去朋友店里的路上，我就在想，难道是什么卵白釉？说是白色的啊，元代舒府釉的卵白釉，再不济。有可能是这个永乐的甜白釉，再往后难道就是什么到了顺治的白釉罐啊，我都确实想不通。然后到了朋友店里啊，我说进来坐下就行。我说这是我朋友，你不用担心啊。然后刚要坐下，他又出去了，上了门口，上我朋友门口，左右又看了看，没人。然后又进来把门关死，从他那一个皮包里啊，呃不是皮包，一个纸，一个这个呃无纺布的包里啊。<笑>拿出来有一个大红包袱包着，然后揭开一层又一层，揭开一层又一层，然后里边呢有这么大的一个那个大卷的卫生纸，又把它缠起来，然后我就一层一层的在缠。拿出来一看啊，我一点手速还倍儿沉，特别沉啊，然后确实是两边都贯通了。我当时我就懵了，没见过这种器型，感觉还挺老啊。啊，上边这种啊，有类似这种啊牛毛纹啊，甚至有这种轻微的这种啊开片似的，是个老东西。但是我又感觉好像在哪里这个什么，在哪里这个那个见过似的。一看，当时我就傻了。哎呦，我说还真是个宝贝啊！我这么一说，然后我朋友啪就过来了，你知道吧？一把就抢过去了，然后在这看，这是个什么呀？我都挨不着边儿了啊！我朋友嘣儿就把我推一边了，啪就抱起来。哎呦，这是个什么呀？我还真没见过这个器型呢啊！看着还挺老，大爷，你从哪弄的？他说我从那个什么，嗯，在我们地里，我刨地的时候啊，在那个电线杆子底下埋着呢。然后我朋友说
，啊去，直接直接把喉咙给扔出去了。然后我当时我不知道朋友吧，有点什么，有点有点过激哈。然后我那大爷，你这是干嘛？你把我宝贝给扔了，你这是干嘛？然后我那朋友说，你知道这什么吗，大爷？咱不能这样找乐子，好不好？这是电线杆上那个瓷葫芦，你知道吗？一些高压线上或什么，它都有一个绝缘的瓷葫芦。当然这个东西你不能说怨人家大家啊，就说这个东西啊，不对吧？人家确实没有认知，我那个朋友呢也有点这个。也有点过激啊，很像啊，这么大，两头都是空的，啊，就是电线杆上那个瓷葫芦。所以说现在我说过很多事情啊，不是说对这个大爷有意见，就是说在八十年代之前，很多人都把这个葫芦当垃圾，那么现在人家文物意识强了，都把垃圾当土葬了。就是那个瓷葫芦，很多人可能如果干电力的都知道，好像圈里你想不到什么样的趣事都有，都有可能。